Nyingine morning trumpet na nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Leo ni siku ya figo duniani. Wataalamu wa afya huitumia siku hii uh, kutoa elimu na kuhamasisha watu kuwa na mitindo ya maisha ambayo inaweza kuondoa watu katika hatari ya kupata changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza. Uh, siku ya figo duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe kama ya leo 14 mwezi wa tatu. Hapa studio leo tunazungumza siku hii kwa experience kwa uzoefu wa mtu ambaye alipitia changamoto ya matatizo ya figo na kufanyiwa upandikizi naweza kusema uh, wa figo uh, nitambua uwepo wa page runyiri karibu sana page asante sana uh, ni ma, ni, ni kutambulishe kama survivor survivor natafuta neno lake la la Kiswahili <laughs> karibu sana Nashukuru na sana. hongera kwa afya asante uh -huh. Na uh, tunaizungumza leo siku ya figo uh, kupitia wewe okay. kwa kutupa uzoefu wa changamoto ambayo umepitia na mpaka hapa ulip. Hebu tueleze kidogo kuhusiana na historia yako ya kugua figo. Na... Historia yangu ya kugua figo ilianza mwaka 2013 baada ya kujifungua mtoto wangu wa kwanza. O, baada ya kujifungua ni baada kama ya wiki moja nilianza kuvimba mwili na uso. Kwa wakati ule kwa sababu nilitoka kwenye uzazi, madaktari walihisi labda ni, ni hali ya kawaida. Ni hali ya kawaida. Lakini baadaye walivyokuja kucheck pressure ilikuwa iko 200. Mhm. Mm ya, yeah, wakaanza kunitibu pressure. Na, na, na katika hali ya kawaida ilipaswa kuwa ngapi? Na wewe sio daktari, wala kuna unatupa uzoefu. Yeah, yeah, lakini <laughs> nimekuwa kama daktari kwa hali ya kawaida inatakiwa iwe labda 120 mia uh -huh. na kumi kwa sini. ilikuwa juu sana uh -huh. lakini sasa bado madaktari hawakuwa na idea ya kucheck figo kwa hiyo walikuwa wananisaidia kurejuleti ile pressure kwa hiyo ile juleti wakanipa na dawa wakanipa na mashalit lakini hali haikutengemaa na baada ya wiki tatu ndipo mwili ulizidi kuvimba sana sikuwa nikiweza kutembea na pressure ilizidi kuwa juu kwa hiyo baadaye ndio hilo wazo likawaijebu check figo ndio wakakuta figo zangu zote mbili zimefeli. Mm. Ndiyo. Na figo zikifeli inabidi ufanye matibabu yanaitwa dialysis. Ni kama unatumia figo bandia. Wanatoa damu mwilini inasafishwa kwenye hiyo mashine inarudishwa. Manake manake hiyo mashine inafanya kazi badala ya badala figo. ya figo. Mm -hmm. Ndiyo. Kwa hiyo figo ni kama injini kwenye mwili ndio inayochuja uchafu wote ndio inakufanya wewe ukojoe kwa hiyo figo zangu zilipofeli sikuweza kupata mkojo tena sikuweza kutoa uchafu wote kwa njia ya mkojo kwa hiyo wala maji ya jasho ni sehemu lakini hmm. uchafu mwingi unatoka kwa njia ya mkojo mm -hmm. ndio kwa hiyo sasa mkojo wangu ukawa na protini nyingi hmm. na halafu baadaye ukakata kabisa ukahautoki kabisa kwa hiyo hapo ndo nilizidi kuvimba mwili kwa hiyo kabii nianzishiwa matibabu ya dialysis ni masaa manne na kwa wiki nilikuwa nafanya mara tatu. Nilidhoofu sana kwa watu ambao wana uzoefu na hii tiba ya dialysis wanafahamu wagonjwa wanaofanya wana hii tiba. Nikichukua ni kwa kinafanyika kwenye dialysis. Kwenye dialysis kuna mipila ambayo inawekwa aidha unatobolewa kwa kwanza unatoboa shingoni. Wakishatoboa shingoni kuna mipila mpila mmoja unachomekwa kwa ajili ya kutoa ile damu mwilini inaingia kwenye mashine mm -hmm. na inairudisha kwenye mpila wa pili inarudi mwili koni ni kitendo ambacho ni kama cycling kinaingia damu inaingia na kutoka inaingia na kutoka ndio mm -hmm. kwa masaa manne yani hilo zoezi linafanyika kwa saa nne ndio mm -hmm. kwa saa nne kwa hiyo by the ya saa nne uh, kwa wiki kwa wiki mara tatu Mm. Kwa kama ukianza Jumatatu, Jumatano, Ijuma, Jumamosi na Jumapili unapumzika, Jumatatu unaanza tena. Mm -hmm. Na wakati zoezi hilo likifanyika unajisikiaje? Unakuwa mdhaifu sana kwa sababu figo ya mwilini inachagua. Kwa ina, inachuja inatoa uchafu tu. Lakini ile figo bandia yenyewe inakwangua kila kitu. Mm. Kwa hiyo protini zote zitatolewa, madini yote yanatolewa, haichagui kwamba ni chagui nitoe hiki, hiki hiki hii taka ndo naitoa inabaki natoa vyote. Kwa hiyo ukitoka kwenye ile tiba unakuwa dhaifu sana. Unakuwa dhaifu sana na wakati huo unakuta kama ni sukari imekushuka, pressure inaweza kawa jua wika shuka, 
matatizo yani unakuwa na changamoto mbalimbali unakuwa sio vizuri na elidumu kwa kipindi gani mimi nilifanya kwa mwaka mzima kwa mm -hmm. hapa Tanzania nilifanya miezi miwili lakini baadaye serikali ikaona inipeleke India kwa sababu nilipata shida wakati wa kujifungua mm -hmm. kwa wakahisi labda nikipeleka India wataweza kunisaidia kuzirudisha figo zangu kwa hiyo baada ya kufanya darasi miezi miwili nilipeleka India na kule India nilipofika waka nipima wakasema mm, figo zako zimesha sinyaa mm -hmm. kwamba zimepoteza lile humbo lake halisi kwa hiyo haiwezekani tena kuzirudisha katika hali yake ya kawaida na hivyo unahitaji kupandikizwa figo mm -hmm. ndio lakini pia nilikumbana na changamoto zingine mm -hmm. kwa hiyo ukipata shida ya figo huwa inazalisha matatizo mengine nilipata mm, hepatitis b Mm. Yeah. Ili tatizo ilikuwa, homa ya ini. Ndiyo, homa mm. ya ini na ilinitesa sana. Kwa sababu ilikuwa ninatapika njano, ninahalisha njano. Ninatapika na kuhalisha huku figo. Lakini pia walikuta nina blood clotting kwenye moyo. Ndio mm. iliganda. Ndiyo hiyo. Iliganda kwa sababu nilikuwa nafanya matibabu kupitia shingoni. Na hiyo ilisababisha kuleta infection ambayo ilienda pa kwenye moyo ikasababisha blood clotting. Kwa hiyo madaktari wakawa na kazi ya kunitibu moyo, ya kunitibu ini na ya kushughulikia figo. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa katika hali mbaya sana. Sana kuna kipindi unakuwa kama vile umekufa sasa. Mm. Yeah. na madaktari wanaisi mm. Hapa lakini baadaye unaibuka. Unapelekwa ICU unakaa wiki nzima unajua hapa mm. tayari unaibuka tena. <laughs> <laughs> Kwa hiyo nilifikia changamoto hizo na waliniambia kwamba ni lazima upate mtu wa kutolea figo. Ndiyo, mimi nashukuru ndugu zangu walijitoa sana. Mimi nikiwa India wao wakiwa huku walijitoa wakafanya vipimo lakini bahati mbaya wale wote walikuwa kama watu tano. hakuna aliyetokea mwenye vipimo sahihi. Kuna wengine walikuwa na pressure. Wengine ma ya damu hayakuendana kwa sababu ili mtu aweze kutolea figo kwanza ni lazima group lako liende ndani na lako yake. Ma group yenu yawe sawa lakini pia awe mzima wa afya asiwe na historia ya kuugua asiwe na dalili zozote za kuugua kwa hiyo kuna vipimo vingi sana ambavyo huwa vinafanyika mpaka mtu aweze ku kutolea ndio mm, figo mm. kwa hiyo wale kwa hiyo kafikia hatua sina tena matumaini ni na wadogo zangu wa wili mmoja alikuwa na miaka saba. Kwa hiyo alikuwa hawezi kunitolea kwa sababu yuko chini ya miaka 18. Oh, Anapaswa kuwa na umri gani ile ya kutolea? Kuanzia angala 18 ile. Mtu mzima yani. Ndio. Mwingine mdogo wangu alikuwa na ujauzito miezi miwili. Hawezi. <laughs> hawezi. Mm. Mama yangu alivyopima kamba wewe kwa kwa afya yako huwezi kutoa figo. Mtu mzima tayari. Ndio. Sasa nafanya nini? Naendelea na dialysis. Lakini wote walionesha nia ya kutolea. Kabisa, figo. kabisa, kabisa. Sasa mdogo wangu Hmm. Akawa anasema dada mimi nikijifungua ninakuja kutolea figo. Kwa hiyo nimekaa India mpaka mdogo wangu akajifungua. Akanyonyesha mwezi mmoja. Akasema mimi dada nakwenda kufanya vipimo. Madaktari waniambia mm, mtu ametoka kujifungua ataweza kutoa figo. Mhm. Akasema mimi nakwenda kufanya vipimo. Amefanya vipimo vyote vilikuwa vizuri magrupu ya damu yakaendana tukamachi ya asilimia ya 100 vipimo vyote viko sahi hakuna ambaye aliamini mm. ndio kwa hiyo akasafiri kuja India kutolea figo ndio kwa hiyo ni experience ambayo inachekesha kwamba upati mkojo unajua mkojo tunauchezea <laughs> <laughs> sasa wewe upati mkojo uh. eni kuna muda una, kuna muda kwa sababu kibofu ni kizima kiz, kiz, uh. kwa unahisi mkojo unakubana ukienda hakuna mkojo Mhm. Mm kwa hiyo yes. Baada ya kuwekewa figo sasa ndio kama nimeshafanywa operation nimewekewa figo nimezinduka. Ah. <laughs> Kitu cha kwanza ilikuwa mm. ni kuuliza mkojo unatoka. Mhm. Nikaambua ndio. Yaani unaona ona mkojo mpaka unatamani ubusu ule mkojo. <laughs> Ai <laughs> sasa ndio. Hiyo <laughs> experience ya, ya mkojo kutotoka. Yaani mtu unajisikiaje? unajisikia ovyo kwa sababu mm. unajua mkojo ni uchafu. Mm. Kwa mkojo kama hautoki means unabaki ndani ni uchafu. Huwezi kujisikia vizuri ni kama unapokuwa na gesi tumboni. Huwezi mm. kujisikia vizuri. Mm -hmm. Unajisikia ovyo sana. Eh baada hapo? Baada hapo nikaendelea vizuri 
nikaruhusiwa kurudi Tanzania baada ya mwaka mmoja. Yaani baada ya upasuaji Ndiyo. mwaka mmoja baada ya upasuaji. Nilikaa mwaka mmoja wakati mm. nasubiri mdogo wangu ajifungue. Mhm. Mm baada ya mwaka nimeshapandikizwa figo sasa ninarudi Tanzania. Mm -hmm. India nilikaa kwa mwaka mmoja. Okay. Ndiyo. Na mdogo wako uh, eh, hakupata changamoto. Hajapata kabisa changamoto yoyote. Mm -hmm. Hadi leo hajawahi pata changamoto yoyote. Mm -hmm. Yuko mzima eh. Unajisikiaje ukimwona? Huo <laughs> anajisikia vizuri yani ninampenda sana kwa sababu aliokuwa maisha yangu kwa sababu dialysis ni tiba mbadala lakini ina changamoto nyingi sana ina changamoto nyingi sana yani mm. kusurvive kwa muda mrefu kwa mtu anefanya dialysis ni neema ya Mungu kwa kweli kwa sababu inasimamisha shughuli zako kama ulikuwa mkoani inabidi utafute sehemu ambayo inakitoa uishi karibu na maana shughuli zako zinasimama na kwa sababu unafanya dialysis na kufanya uwe dhaifu, uwe inawezekana usiendelee kufanya na shughuli zako ulizokuwa unazifanya mwanzo. Kwa hiyo inarudisha maendeleo nyuma. Sasa huyu mtu amejitokeza kukuokoa wewe. Umerudi kuwa mzima unaendelea na shughuli zako. Ni lazima umpende sana, ametoa sadaka kubwa sana. Mhm. Ndio. Naam, baada ya kuwa umefanyiwa upasuaji sasa umeweka figo moja bila shaka sio? Ndio, unaikaa moja. <laughs> Uh, hali yako iliendelea vizuri na, na kuona hata kwa macho siwezi kufikiri kama unapita changamoto hii unayosimdia sasa hivi hali ikoje unaishije ah uh, hali yangu ni nzuri nimerudi kuishi maisha yangu ya kawaida ingawa kwa tahadhari kwa tahadhari ndio kwa tahadhari kwa sababu kumbuka kwamba hicho ni kiungo sio cha kwako mhm mm kimewekwa mwilini mwako kwa ni lazima uwe makini ndio muda mm -hmm. wote kinaweza kikorofish aha uh -huh. ukijisahau ni tahadhari gani ili kisije kikakorofisha? Ah, tahadhari ni kuwa makini kwa mfano. Kama ni kuna mtu alikuwa anakunywa pombe. Na baada ya kupandikizwa figo kwa kweli hapaswi kunywa pombe. Kwa sababu ataichosha hiyo figo mm. alaka. Kama kuna mtu alikuwa anafanya kazi viwandani ambapo kuna kuna vumbi hapaswi kufanya ile kazi. Kwa sababu itamletea infection kwa sababu gani unapopandikizwa figo lakini sinategemea na aina gani ya viwanda sio ndio viwanda ambavyo kama vya simenti mm -hmm. si vya magodolo mm -hmm. vya ndio vya sabuni yeah. kuna aina fulani yani kimsingi awe mbali na vumbi yeah hiyo ndio mm -hmm. jambo la msingi mm -hmm. kwa sababu unapowekewa figo sio ya kwako ni kwamba huwa wanaondoa zile kinga kwanza wanazishusha kabisa ndio wanapandikiza ile figo Baadaye sasa kinga zinakuwa zinarudi kwa sababu kinga zina tabia ya kunots kwamba hiki kitu ni kigeni so sio chenye kwa hiyo kinga na kinga zikaipiga ile figo ikafeli ni tatizo ndio eh mm. ikafeli tena kwa hiyo mara nyingi tunapewa dawa za kumeza ili kurejuleti zile kinga zisiwe juu sana zikaishambulia zika hii huyu mgeni huyu ndio eh <laughs> na kwa maana hiyo kinga zetu zinakuwa haziko stable na zinakuwa haziko juu sana kwa hiyo ni rahisi kushambuliwa na magonjwa na magonjwa mm. na ndio maana unaambiwa uwe mbali na vitu ambavyo vinaweza vikakufanya ukapata infection kwa mfano miezi sita ya mwanzo mpaka mwaka mzima unaambiwa hutaki kupata malaria eh hey, shariti ndio shariti lililo nje ya uwezo wako eh, eh. japo unaweza ukajitahidi <laughs> ni ngumu lakini eh. sasa ndio umeambiwa kwa mtu ambaye umeshapitia mateso yani unaliona nyepesi sana utapambana unapambana unaambusi kwa sababu kinga ukiumwa na malaria hiyo ni infection na mwanzoni kinga zinakuwa bado ziko chini sana mm. ni rahisi sana kwa malaria itashindwa kupigwa eh, na kinga ndio, kwa sababu unapopata infection kinga ni lazima ipande ipigane na hiyo infection tayari inaleta athari kwenye figo mhm mm ndio na miezi ya sita ya mwanzo mpaka mwaka hutaki kupata mafua jilinde sana Usipate mafua wala kukaa karibu na mtu mwenye mafua kwa sababu anaweza kukuambukiza. <laughs> Utaki kushikana na mtu mkono. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kaa na bakteria wowote ambao wanaweza akakuambukiza. Utaki kwenda kwenye mjumuiko wa watu kama kupanda daladala, kwenda kanisani, ile mwanzoni. Ya, kwa kipindi gani? Sana sana miezi sita mpaka mwaka. Kwa sababu kuna mask unaambiwa kuvaa. Mm. Utaki kuitoa ile mask kwa miezi sita ya mwanzo utaki kuitoa kabisa. Mm. Ili uweze. Kwa tangu umefanyiwa upasuaji mpaka leo na muda gani? 
Nina miaka mi ne na miezi kama mi tano. Mhm. Ndio. Uli mood mashariti haya. Eh kwa kweli nilimudu. Shariti gani ilikuwa gumu sana. <laughs> Shariti ilikuwa gumu lile la kukaa mbali na mtu mwenye mafua infection kwa sababu mimi nili wakati nakwenda inda niliacha mwanangu akiwa na miezi miwili. Mhm. Nilikaa mwaka mzima kumbuka nimerudi nikamkuta mwanangu ana miezi mi, mwaka na miezi miwili. Kwa sasa nilikuwa na ile kazi ya kumweka karibu kwa sababu alinisahau alikuwa hajui kama mimi ni mama. Kwa hiyo nikaanza kustruggle ili anione sasa mimi ni mama yake tena. Atapata mafua atatapika ata labda atapata na ni mtoto atagusagusa huko atagusa bacteria atakuja nao, hata nao. <laughs> unamfanya nini Uta, utapeleka kwa mtu akaishi hawezi kwa hiyo unaambia tu Mungu ninaomba unilinde kuna sharti nyingine unaambiwa kila mwisho wa wiki utoe godoro nje ulianike ili waje <laughs> ni masharti yao kwamba naona ni kwa sababu ninapoka muda mrefu labda inaweza ikawa lina labda kuna infection ile katokea kwa wewe toa nje lipigwe jua. Mm. Kila siku ubadilishe shuka. Mm. Unaulalia. Oh mm. kuna masharti mengine ni magumu ambayo mm. Peji unafanya nini sasa hivi kwa maana ya kazi? Sasa hivi mimi ni mwalimu wa chuo kikuu Muhadhili. Ndio mm -hmm. ninafundisha. Ndio. Mm -hmm. Course again? Ah uh, masuala ya lugha. Okay. E, lugha za kibantu na lugha za kigeni. Okay. Ndio kuna kihaya unafundisha. Eh. <laughs> <laughs> Lugha zote. <laughs> <laughs> Na kwa hivyo kuna dawa fulani mpaka leo unatumia. Ndiyo. hizo dawa unatakiwa utumie maisha yako yote. Oh. Ndiyo. Okay. Maisha yako yote. Hiyo pia ni changamoto. Vipi kuhusu vyakula? Vyakula kweli tuna masharti ya vyakula hasa mwanzoni na unavyoendelea kuna masharti mengi ya vyakula mfano mfano utaki kula chumvi nyingi sana. Uh, utaki kula maji maji ya kunywa mengi unywe au usinywe usinywe okay wakati unafanya dialysis utaki kunywa maji mengi kwa figo hai haiwezi ndio unavyokunywa hayatoki kwa hiyo utaishia kuvimba lakini baada ya kupandikizwa unataka kunywa maji mengi sana mm -hmm. ili ukojoe sana ndio mm -hmm. yeah oh okay ndio uh, <laughs> yeah, na kuwa speechless <laughs> video ni fundisha lugha hapa. Ndiye. Kwa hiyo nini ushauri wako kwa watu ambao wanapitia changamoto kama hizi? hivi tunavyozungumza na wewe kuna mtu ninayemfahamu ndugu yangu karibu yuko Dodoma hospitali ya Benjamin akisubiri kufanywa kupandikizwa figo. Unaweza kuzungumza nini na mtu namna hiyo? Ah mimi napenda kumtia moyo kwanza wasikate tamaa. Kukata tamaa ni adui namba moja. Unapokata tamaa unakuwa na mawazo mengi sana inawezekana ukazalisha magonjwa mengine na hapa na pressure ikawa juu kufanya nini matatizo mengi kwa hiyo tuwe na lile tumaini tusikate tamaa kwa sababu kuna watu wengi sana wamepitia hii changamoto ya changamoto ya figo na bado wamepandikizwa figo na wamerudi kwa wazima kwa hiyo ni sehemu ya changamoto za maisha mm -hmm. unapokata tamaa unamruhusu shetani sasa naye afanye kazi yake kwa hiyo wasikate tamaa wewe wavumilivu Uh, muda wa kufika wa kupandikizwa figo kifika watapandikizwa na tarudi kwa wazima. Mhm. Mm Ndio. Uh, safari yako ya kugua mpaka hapa ulipo uh, gharama kubwa sana zimehusika. Zime uh, uh, nani ali, ali garimia? Nilipokuwa hapa Tanzania nilikuwa na bima ya afya kwa wafanyakazi wa serikali na hata mashirika binafsi wanakuwa na zile bima za afya. Kwa hiyo ni bima ndio ilikuwa inanigaramia. Mm -hmm. Na dayali sisi kwa kipindi kile nadhani mpaka sasa a uh, ni laki tatu na ishirini na is, au laki tatu kwa kila tukio. kila tukio lakini hapo kuna gharama zingine za kumuona daktari kwa nini kwa hiyo unaweza kufika kama laki tatu laki tatu na 60 kwa siku ilikuwa na kava hiyo ndio ilikuwa oh. na kava kwa hiyo kwa wiki nzima unaweza kutumia milioni na hiyo hmm. ni kwa mimi ambaye ninatumia bima ya afya mm -hmm. na nilipokwenda india serikali ilinigaramia kwa kweli naishukuru sana imenigaramia safma imenigaramia matibabu imenigaramia hiyo transplant imemgaramia dona wangu mpaka safari ya kurudi imenigaramia mm -hmm. yenyewe mm -hmm. na mm -hmm. kwa sasa dawa ninazotumia bima inalipa ni gharama kwa sababu kwa mimi kila mwezi hizo dawa aina mbili ninatumia milioni moja laki tatu na sitini. kwa mwezi kwa mwezi hiyo ni hiyo aina mbili ya dawa mm -hmm. tu historia ya kugua kwako 
Oh, madaktari umezungumza na madaktari sana bila yeah. shaka. Yeah. Ulipata kuuliza kwamba sababu ya uh, hali hiyo ni nini? Sababu ya hali hiyo ilikuwa ni pressure ya uzazi. Au oh, pressure uzazi. Ndiyo eh. Kwamba kuna ile mtu anapata changamoto ya pressure kabla na mwingine baada. Kwa hiyo mimi ya kwangu wakati wa kujifungua nilipata hiyo shida lakini pia nilipata ya overbreeding. Ndiyo. Lakini sasa baada ya kupata ile pressure kwa sababu mimi huwa niko strong. Na kuona hata Ndiyo. sasa. Ilikuwa ni ngumu kwa mtu ku notice. Mm. Kwa ni baada hata kujifungua hata overbreeding nilikaa tu sawa nikarudi wodini. Walinipa dawa za kutuliza pressure wakiamini kwamba ni kawaida kwa sababu nimetoka kujifungua itakuwa sawa. Lakini kumbe haikuwa sawa. Kwa hiyo kwa sababu sikuendelea kutumia dawa za pressure ile pressure iliendelea kupanda na kupanda na kupanda tayari kaendelea kuiathiri ile figo ambayo tayari ilikuwa imeshaanza kuleta shida sasa wakati ule. Mhm. Ndio. Na una mtoto mmoja sio? Ndio na mtoto mmoja. Uliambiwaje kuhusu mtoto wa pili? <laughs> <laughs> Waliniambia kwamba inawezekana kupata mtoto wa pili lakini chini ya usimamizi sana madaktari kwa sababu kuna changamoto ya dawa ninazomeza dawa ninazomeza ni kali kwa hiyo kibeba tu mimba muda wote bila ushauri wa daktari yawezekana dawa zikaathiri ujauzito ndio mm, mm. lakini pia unapobeba ujauzito mm. kinga lazima zipande ili mm -hmm. kuprotect kile kiumbe mm -hmm na vile vile zinaweza zikaathiri zina figo kwa hiyo unaweza ukajikuta una unarudi kule kule figo mm -hmm. inafail mm -hmm. kwa hiyo wanakuambia kabisa kwamba unaweza kubeba ingawa kuna changamoto hii kwa hiyo kama uko tayari kuikabili kwamba ni kudra za Mwenyezi Mungu kwamba unaweza ukabeba lakini kuna changamoto hii na lakini wanasema ukiwa chini ya usimamizi wa daktari mzuri unaweza kwa ya unajifungua na kuna kwa hapa Tanzania kwa kweli sijawahi kusikia Mm -hmm. mtu ambaye mpandikizwa figo amebeba mimba akajifungua lakini kwa nje ni wengi ni wengi mm -hmm. tu ambao wana kufungua mm -hmm. ndio uh, ni, ni, ni asili ya mwanamke ku, yeah. kutaka mtoto wa pili ya yeah, ndio ni kweli changamoto za leba <laughs> ni kweli kabisa yeye <laughs> <laughs> uliwahi kupata hiyo hisia ya kumtaka mtoto wa pili sana mhm mm usinajua kama mama alafu mimi mtoto wangu wa kwanza ile siku mlea ile ule uchanga ule mm -hmm. kwa ni miss kwa hiyo kuna muda unatamani upakate yeah, upa, kichanga. Upa, upa <laughs> <laughs> yeah. kwa, kwa kudra za Mungu hivyo hivyo mpaka amekufikisha hapo uh, unaamini pia kwamba unaweza kupata mtoto mwingine. Ninaamini kabisa asilimia mm -hmm. yeah. e, mm -hmm. Ipo siku nitapata. <laughs> <laughs> Nikushukuru sana uh, Peji kwa kutupa uzoefu huu. Uh, labda nikupe nafasi pia ya kutoa ushauri kwa watu ambao pengine wanapitia changamoto hiyo mm -hmm. au hawajajua manake matatizo yenyewe wewe anaibuka uh, hayakuambii haya, haya kwamba tunakuja ndio kwa mimi napenda kuwashauri watu kwa kweli tuwe na utaratibu wa kucheki afya zetu kwa sababu watu wengi sana wanapata wanakuja kugundua na shida ya figo baadaye akianza sasa kufuatilia kutafakari anaanza kusema labda mimi ni kuna kipindi nilikuwa na pressure ilikuwa inanisumbua kwa muda mrefu miguu ilikuwa inavimba kwa muda mrefu si, sijui nilikuwa sijui na shida gani na meza dawa za malaria na meza dawa za nini lakini kumbe tayari shida ilikuwa imeshaanza lakini kwa sababu hana utaratibu wa kucheki na tunaposema utaratibu wa kucheki sio tucheki tu malaria sijui nini utaratibu wa kucheki magonjwa makubwa kama ini figo si moyo au ni magonjwa makubwa sana ya kucheki mm -hmm. kwa sababu kama kuna shida yoyote ni rahisi kui mm -hmm. kuizuia kabla mm -hmm. tatizo kubwa halija ndio halija ndio mm -hmm. na kansa vile vile bila shaka ya, sana yeah. na kansa ndio maana tuko katika msimu pia wa sana sana wa, sana, sana. Na hata wagonjwa wa figo pia katika hatari ya kupata kansa kwa sababu ya kinga kuwa chini mm -hmm. ndio Nikushukuru sana uh, Peji kwa kutupa uzoefu huo katika kipindi hiki ambacho tunaadhimisha uh, siku ya figo duniani. Ndiyo. Na bila shaka watu wote wamefuatilia historia yako wanapata matumaini. Ndiyo. Na wamejifunza. Ndiyo. <laughs> Ni kitu gani ambacho usingependa kuacha bila kukisema? Kwa kweli mimi nina tuna changwa kutwa watu wanao ni figo nadhani na kansa ambao tunatumia dawa, si? Tuna changamoto sana dawa hizi ni gharama kama nilivyokuambia mimi na dozi yangu ni ya chini ndio maana ni milioni moja laki tatu kwa mwezi kuna watu wanatumia mpaka milioni mbili kwa mwezi kwa sisi ambao tunatumia bima ni afadhali
lakini kuna watu ambao hawana bima za afya ni kwa sababu walikuwa ni wategemezi mm -hmm. lakini pia labda hawakuwa na hawakuwa na hawa sio wafanyakazi wa serikali ni sio wafanyabiashara kwa sababu figo haichagui mm -hmm. sasa mtu serikali labda imetumia gharama nyingi sana kuku kugaramia matibabu yako ya kupandikizwa figo inakuja swala la dawa watu wengi sana wanashindwa ku afford hizi dawa na matokeo yake anabaki kuunga unga anaomba hapa anaomba mm -hmm. matokeo yake figo ina tena kwa hiyo mimi ninaiomba serikali ninaamini inawezekana hizi dawa basi zitolewe bure kwa sababu hizi dawa kumbuka ni unameza maisha yako yote kwa hiyo kama kuna huo uwezekano serikali ifanye utaratibu hizi dawa zitolewe bure wagonjwa wote waweze kunufaika kwamba umewekewa figo lakini basi dawa zitolewe bure kwa sababu haya ni maisha ndio lakini pia kwa wagonjwa wa dialysis dialysis pia ni gharama kila baada ya siku wanatakiwa kutoa laba laki tatu na walioko muhimbili laba gharama inakuwa kidogo laba laki moja, laki mbili, elfu hamsini. bado kwa mtanzania ni hela nyingi sana na haufahamu lini utaweza kupandikizwa figo kwa hiyo naomba pia serikali uwezekano ninaamini upo na hmm. tiba ya dialysis sitolewe bure hiyo hmm. nadhani itakuwa ni msaada mkubwa sana hmm. Hmm. Na, na bila shaka katika kipindi hiki ambacho kuna mkakati wa kuhakikisha kila mtanzania anakuwa na bima ndio kama namna tofauti tofauti na hiyo issue ya kuhakikisha kila mtanzania anakuwa na bima hiyo basi gharama ziwe ndogo kwa sababu kuna bima siku hizi zipo hmm. ni milioni moja na laki tano si na laki sita. sasa bado ni ngumu kwa mtanzania kupata kwa mwaka milioni moja na laki tano na laki sita akate bima bado ni changamoto kubwa huyu mm -hmm. mtu juzi tu hapa nimekutana na mama Ma, nilikuwa huyu ni mtu ambaye anakata bima binafsi binafsi mm -hmm. nilikuwa muhimbilio mama walikuwa wanategemea bima ya mme wake mme wake amefariki mm -hmm. ana mtoto amepandikizwa figo hana bima ya afya kwa hiyo anasema hapa bima yangu imeisha ya mtoto wangu sijui inapata wapi milioni moja laki sita ya kuweza kulipia kukatia bima kukatia bima kwa hizo ni changamoto ambazo ni stress kwa mzazi ni stress kwa alipandikizwa figo matokeo yake unakufa kwa stress sio kwa sababu ni figo imekuwa lakini zi, yale mawazo ya kutafakari sina na kuna watu wengi mimi na na ninawafahamu nina wamefariki kwa kukosa dawa ni kwa sababu hawakuwa na bima walikoswa pesa ya kununua dawa wakaishi sasa hakuwa hana namna ndio mm -hmm. lakini pia na wanaofanya dialysis amekosa pesa ya kulipia dialysis siku hiyo labda wiki nzima na bila dialysis huwezi kuishi mm anafariki kwa sababu hakupata pesa. Kwa hiyo ninaiomba serikali tusaidie kwa hilo. Na kuna gharama zingine za haziwi kwenye bima ya afya. Kuna vipimo. Yaani kipimo cha shilingi 70 sabine, bima hailipi. Na ni kipimo cha muhimu kwa watu ambao wamepandikizwa figo. Basi serikali iliangalia hili swala sana. Mm -hmm. Ndiyo. Na kwa mashirika binafsi kuna watu ambao wana ni ma NGO wana NGOs wana watu binafsi wana pesa ninaomba wasaidie hawa watu ambao wana uhitaji na hizi dawa unaweza kumlipia mtu hata bima ya mwaka mmoja Mungu atakuwa amekubariki kwa kweli ndio na kushukuru sana page Runyili uh, asante sana na hongera kwa afya inayoendelea kuimarika Asante Kira sana heli. Asante na mtazamaji tufikie mwisho wa mazungumzo yetu hapa na page Runyili huyu ni ndio baba baada kutia changamoto ya tatizo la figo mpaka akapandikizwa figo na jaribu kutupa uzoefu wa safari yake ya tatizo mpaka afya ilivyoimarika ili kuatia moyo wale watu ambao wanapita katika changamoto hiyo lakini pia hata wewe ambaye hujajua chochote hatu ya muhimu ni kupima uh, ili kujiridhisha na status yako au hali yako ya kiafya na hayo yote yamekujia katika kipindi hiki ambacho tuko katika siku ya figo duniani. Mimi ni Faraja Sendegena. Nakushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi live entertainment ndio sehemu ya mwisho wa Trumpet kwa Eric Sasa.